இங்கு அமர்ந்திருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றது நீங்கள் அனைவரும் கியான் சர்வரின் சூழலை அனுபவம் செய்கின்றீர்களா காலநிலை கூட மிக நன்றாக உள்ளது நெகிழ்திறன் தொடர்பான எனது அணுகுமுறை ஆன்மீகமானதாக அமையும் உங்களது அகத்தில் நடைபெறும் மாற்றங்களுடன் நெகிழ்திறன் சம்பந்தப்பட்டது அகம் என்று நான் குறிப்பிடும் பொழுதோ அது உங்களது உடல் உயிரியல் சம்பந்தப்பட்ட விடயம் அல்ல ஆனால் அது உங்களது ஆன்மீக நிலைமையை குறிக்கும் கோவிட் தொற்று ஏற்பட்ட சமயம் அனைவரும் இயல்பாக கவலை அடைந்தனர் எமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ள பொழுதோ நாம் இலகுவாக நோயினால் பீடிக்கப்படுகின்றோம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுவாக்குவதற்கான எளிதான வழிமுறைகளை உதாரணமாக உணவில் கவனம் செலுத்துதல் மற்றும் துணை போஷாக்கு பொருட்களை உள்ளடுத்தல் என்பவற்றை கை கொள்ள வேண்டி ஏற்பட்டது வைரஸ் எங்கு பரவி காணப்பட்ட பொழுதும் சிலரால் வைரஸை எதிர்க்க கூடியதாக இருந்தது உங்களது நோய் எதிர்ப்பு திறன் வலுவாக காணப்படும் பொழுது நோய் ஏற்பட்ட பொழுதிலும் கூட மிகவும் குறைந்தளவு தாக்கத்தையே ஏற்படுத்தும் சிலருக்கு கோவிட் மிக பாரதமான வகையில் நீண்ட நாட்களாக நிலவியது சூழல் அனைவருக்கும் ஒரே வகையில் அமைந்த பொழுதிலும் ஒவ்வொருவரதும் எதிர்விளைவு வேறுபட்டு காணப்பட்டது நெகிழ்திறனும் அவ்வாறானதே அதாவது தனி நபரது ஆன்மீக கொள்ளளவை பொறுத்து நெகிழ்திறன் மாறுபடும் நாம் தியானம் கேட்பது பயிற்சிகள் செய்வதன் நோக்கம் எமது அக ஆற்றலை விருத்தி செய்வதற்காகவே ஆகும் மக்கள் திறன் விருத்தி பற்றி உரையாடும் பொழுது வெளிப்புறமான திறன் விருத்தியை பற்றியே அனைவரும் கவனம் செலுத்துகின்றார்கள் ஆனால் உண்மையான திறன் அகத்தில் விருத்தி செய்வதே ஆகும் இதனால் வாழ்வின் அனைத்து சூழ்நிலைகளையும் எம்மால் வெற்றிகரமாக முகம் கொடுக்க முடியும் மெக்சிகோவில் ஒரு பெரிய நிலநடுக்கம் இடம்பெற்றது சில கட்டிடங்கள் நிலநடுக்கத்தின் பின்னரும் உறுதியாக நிலைத்து நின்றன சில கட்டிடங்கள் விழுந்து விட்டன கூறப்படுகின்றது சில கட்டிடங்கள் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டாலும் வளைந்து கொடுக்கும் நெகிழ்தன்மையுடன் உருவாக்கப்பட்டன அந்த கட்டிடங்களை கட்ட பயன்படுத்திய பொருட்கள் உறுதியானவையாக அமைந்தன மேலும் சில கட்டிடங்கள் நெகிழ்தன்மை அற்றி காணப்பட்டதனால் உடைந்து விட்டன சூழ உள்ள உலகம் சிறிதளவு குழப்பமான நிலையிலேயே உள்ளது இத்தகைய எதிர்மறை சக்தி நிறைந்த சூழ்நிலையிலும் கூட நாம் உறுதியாக எம்மை உருவாக்க வேண்டி உள்ளது ஒரு விதத்தில் இந்த குழப்பங்கள் வெளிமட்டத்தில் நடைபெறும் அதே வேளை இன்னொரு வகையாக எமது தனிப்பட்ட மட்டத்தில் குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன நான் அண்மையில் கேள்வியுற்ற ஒரு சம்பவத்தை கூறுகின்றேன் இரண்டு பெண்கள் வேலை சம்பந்தமாக பிரச்சனைகளை சந்தித்தனர் ஒருவர் ஊழலை அம்பலப்படுத்தினார் மற்றவர் தனது கொள்கைகளில் திடத்தன்மையை பேணினார் இருவரும் மிக உயர்ந்த திறன்களை கொண்டிருந்தாலும் தமது வேலை தளத்தில் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டனர் ஆகவே இவ்வாறான சம்பவங்கள் உலகம் பூராகவும் நடைபெற்று கொண்டே உள்ளது 
அதுவே உலகின் நிலையாகியும் விட்டது ஆகவே இவ்வகையான சூழலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நிகழ்தன்மையை நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும் மேலும் எத்தகைய சூழ்நிலைகள் எதிர்காலத்தில் உருவாகும் என்பது எமக்கு தெரியாது ஐபிசிசியில் இருந்து கிடைத்த அண்மை கால தகவல்களின் அடிப்படையில் காலநிலை மாற்றங்கள் மீள உறுதியான நிலைக்கு வர முடியாத அளவிற்கு சென்றுவிட்டதாகவும் உலகின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு ஒன்று தசம் ஐந்திலிருந்து ரெண்டு செல்சியஸ் அதிகரிப்பு வீதமாக உயர்ந்து விட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டது அதன் விளைவு கரையோர நகரங்கள் அனைத்தும் ஆபத்தில் உள்ளன ஆகவே காலநிலை மாற்றம் அதிவேகமாக மோசமாக கொண்டே செல்கின்றது எதிர்காலத்தில் பல அனத்தங்கள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது நாம் எந்த வகையான தொழில்சார் நிபுணராக இருந்தாலும் சுனாமி அல்லது பெரிய அலைகள் உருவாகும் பொழுது எமது பதவிகளால் எந்த பயனும் இல்லை தாக்கம் அனைவருக்குமானது ஆகும் இவ்வாறே உலகின் நிலை மற்றும் உலக மனிதர்களின் நிலை உள்ளது ஆகவே நாம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளோம் சுனாமி ஏற்படுவதையோ நிலநடுக்கம் ஏற்படுவதையோ தடுக்க முடியாது ஆனால் எமது அகசக்தியை அதிகரிப்பதன் மூலம் எத்தகைய சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் நகர்தன்மை உடையவராக எம்மால் இருக்க முடியும் ஒரு ரப்பர் பட்டியை உங்களால் விரிவடைய செய்ய முடியும் ஆனால் அதனது நகர்திறனுக்கு அப்பால் அதை விரிவடைய செய்யும் பொழுதோ அது முறிந்துவிடும் நாம் தற்காலத்தில் முப்பது நாற்பது வயதுகளில் மாரடைப்புக்கு உள்ளாகும் இளைஞர்களை கண்டுள்ளோம் பௌதிக ரீதியான காரணங்கள் பல காணப்பட்ட பொழுதும் மன அழுத்தம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் மன அழுத்த முகாமைத்துவம் அத்துடன் எமது சொந்த நகர்தன்மை என்பன அத்தகைய சூழ்நிலைகளிலும் எம்மை மகிழ்ச்சியாக இருக்க உதவி புரியும் நான் என்னை பற்றி எத்தகைய கண்ணோட்டத்தை கொண்டுள்ளேன் என்பது எனது நகர்திறனில் தங்கியுள்ளது பெரும்பாலான சமயங்களில் அது தளமடைந்து கொண்டிருக்கின்றது அதாவது உயர்வு உலர்ச்சிக்கல் மற்றும் தாழ்வு உலர்ச்சிக்கலினுள் நாம் சிறைப்பட்டு தளம்பல் அடைகின்றோம் ஒரே மனிதர் சிலருடன் உதாரணமாக எம்மை விட சிறந்த பின்னணி பொருளாதாரம் உடையவர்களுடன் இருக்கும் பொழுது நான் கல்வி அறிவு குறைந்தவர் ஆற்றல் குறைந்தவர் என நினைப்பார் இதனால் சுயமரியாதை தாழ்வடைந்து விடும் இதனை நீங்கள் உணர்ந்தது இல்லையா தற்காலத்தில் உலகில் பல்வேறு விதமான செல்வாக்குகள் எம்மீது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக தன்னம்பிக்கை தளர்வடைய ஆரம்பிக்கின்றது ஆனால் தன்னம்பிக்கையே எமது அகக்கொள்ளளவை அதிகரிக்கும் வழியாகும் தன்னம்பிக்கை என்பது உயர்வு உலர்ச்சிக்கல் அல்லது அகங்காரமோ அன்றி எனது உண்மையான அடையாளம் என்ன எனது அக அடிப்படை விழுமியங்கள் என்ன என்னுடைய நாளாந்த வாழ்வில் என்னால் எனது அடிப்படை விழுமியங்களை நடைமுறைப்படுத்த முடிகின்றதா என்பதனை உணர்ந்து கொள்வதே ஆகும் எனது விழுமியங்கள் பற்றி தெரிந்திருந்தும் எனக்கு நான் உண்மையாக நடந்து கொள்ளாவிட்டால் 
ஒரு நாளின் இறுதியில் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது சரியான வழி தெரிந்திருந்தும் செல்வாக்குகள் காரணமாக தவறான வழி செயல்பட்டால் தன்னம்பிக்கை பாதிப்படைந்து விடும் அடிமையாகும் இயல்பு உதாரணமாக போதைப் பொருட்கள் மாத்திரமின்றி கோபம் சற்று அகங்காரம் பேராசை போன்றவற்றிற்கு அடிமையாகும் போக்கு காணப்பட்டால் எமது தன்னம்பிக்கை தளர்வடையும் முழு உலகமும் தற்பொழுதோ அவ்வாறான அடிமையாகும் நடத்தைகளுக்கு உட்பட்டே உள்ளது திரை நேரத்திற்கு அதிகளவு காலத்தை செலவிடல் அது சில சமயம் உங்களது தொழிலாக இருக்கலாம் ஆனால் வேலை இல்லாத நேரங்களிலும் கூட உங்களுக்கு கையடக்க தொலைபேசியை அடிக்கடி சோதிக்கும் பழக்கம் உள்ளதா என சோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும் ஆகவே சூட்சமமான மற்றும் வழித்தறியக்கூடிய அடிமைத்தனம் எங்கும் வியாபித்து உள்ளது அவ்வாறாக போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாக இருத்தல் இந்த உலகில் ஒரு ஆதரவு என்று பலரும் நினைக்கின்றார்கள் கோபம் காரணமாக சிலர் நீராவியை வெளியேற்றும் விதத்தில் கொந்தளிப்பார்கள் சிலர் ஒரு சோடி செருப்பை வாங்கி தமது உள்ள குமுறலை ஆட்டுப்படுத்திக் கொள்வார்கள் போதைகளுக்கு அடிமையாகும் இந்த இயல்பு எமது தன்னம்பிக்கையை பெருவாதியாக குறைத்து விடுகின்றது ஆகவே இரண்டு விடயங்கள் குறித்து நீங்கள் கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும் அதாவது ஒரு அழுத்த நிறைந்த சூழலில் நான் எத்தகைய எதிர்விளைவை காட்டுகின்றேன் அத்துடன் எனது நாலாந்த வாழ்வில் எனது அடிப்படை விளிமையங்களுடன் ஒத்திசைந்து எவ்வாறு வாழ்கின்றேன் மேலும் மூன்றாவதாக எந்த வகையான போதைகளுக்கு நான் அடிமையாக உள்ளேன் தியானத்தின் ஊடாக இந்த அடிமைத்தனை போக்குகள் அனைத்தையும் எம்மால் மாற்ற முடியும் சந்தையில் தற்பொழுதோ பலதரப்பட்ட தியான முறைகள் உள்ளன ஆகவே எந்த தியான முறையை பின்பற்றுவது நீங்கள் அவற்றை பரிசோதனை செய்து பார்க்க முடியும் ஆனால் மூன்று வழிகாட்டல்களை சோதிப்பதற்கு பயன்படுத்தி பாருங்கள் முதலாவதாக யாராவது உங்களுக்கு கேள்விகளுக்கு பதில்களை தராது இந்த முறையை நம்புங்கள் என கூறினால் அந்த இடத்தை தவிர்ப்பது சிறந்தது இரண்டாவது விடயம் ஒரு குறிப்பிட்ட தனிநபரை மையப்படுத்தி அனைத்து விடயங்களும் சித்தரிக்கப்படும் இடமும் பாதுகாப்பானது அல்ல ஏன் அவ்வாறு ஏனென்றால் ஒரு மனிதர் தற்காலிகமான ஆதாரத்தை அல்லது உதவியை மாத்திரமே வழங்க முடியும் மூன்றாவது விடயம் அவர்கள் பணம் அறவிடுகின்றார்கள் என்றால் அதுவும் பொருத்தமற்றது ஏனென்றால் ஆன்மீகம் ஒரு பொழுதும் ஒரு விலை குறிப்பை கொண்டிருப்பது கிடையாது ஏனென்றால் அதன் பெருமதி அளவிட முடியாது கோவிட் கால பகுதியில் ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி பரவியது ஸ்பெயின் நாட்டில் சென்டாண்டர் என்ற இடத்தைச் சேர்ந்த ஒரு முக்கியஸ்தரது மகள் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார் தனது தந்தை கோவிட் தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட பொழுது அவர் உணர்ந்து கொண்டார் சுவாசம் எந்த அளவிற்கு பெருமதி வாய்ந்தது மேலும் அவரது இறுதி காலத்தில் தேவையான சுவாசத்தை வழங்குவதற்கு அவரது செல்வத்தால் முடியாது போய்விட்டது ஆன்மீகம் அனைவருக்கும் எந்தவித செலவும் இல்லாமல் இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று ஆகவே இந்த மூன்று காரணிகளின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு பொருத்தமான தியான முறையை தெரிவு செய்யலாம் நான் நீண்ட காலமாக கடைபிடிக்கும் தியான முறை ராஜயோக தியான முறை ஆகும் அது இரண்டு விடயங்களில் கவனம் செலுத்துகின்றது 
நான் யார் என்ற விழிப்புணர்வு அத்துடன் இறைவன் யார் என்ற தழிவு அகத்தில் உயிர் வாழ்பவர் அவரை உயிர் அல்லது ஆத்மா என எவ்வாறு குறிப்பிட்டாலும் அது அளவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆனால் ஆத்மாவை எமது அகப்பயணத்தின் ஊடாக அனுபவங்களின் ஊடாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் எந்த அளவிற்கு எனது தன்னம்பிக்கை அதிக அளவில் உள்ளதோ அந்த அளவிற்கு எனது அகக்கொள்ளளவு மற்றும் நெகிழ்தன்மை அமையும் மேலும் நான் என்னை அந்த அளவிற்கு நன்றாக விளங்கிக் கொள்கின்றேனோ அதே அளவிற்கு என்னால் எனது மதிப்பையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நான் இருபது முப்பது நாற்பது வருடங்களாக வாழ்கின்றேன் என்னை பற்றி எனக்கு புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றதா நிச்சயமாக இருக்கின்றது நான் எனது ஆன்மீக பயணத்தை ஆரம்பித்த காலங்களில் என்னை பற்றி எனக்கு பத்து வீதம் மாத்திரமே தெரியும் இப்பொழுது கூட என்னை பற்றி தொண்ணூறு வீதம் வரையே எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஆராய்வதற்கு நிறைய புதிய வழிகள் இருக்கவே செய்கின்றது என்னை பற்றி புரிந்து கொள்வது என்றால் நல்லது மற்றும் கெட்டது ஆகிய இரண்டு பக்கத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எம்மை பற்றி நல்ல விடயங்கள் மற்றும் நல்லது அல்லாத விடயங்கள் பற்றிய ஒரு பட்டியலை தயார் செய்தால் எது நீளமானதாக அமையும் அநேகமான மக்கள் தம்மை பற்றிய நல்லது அல்லாத விடயங்களின் பட்டியலையே பெரிதாக வைத்திருப்பார்கள் இரண்டு பக்கத்தையும் அறிந்து வைத்திருப்பது நல்லதே நல்ல விடயங்களை தொடர்ந்து அதிகரிக்க அவற்றை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் நல்லது அல்லாத விடயங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு எம்மை கவனமானவராக செயற்பட்டு அவற்றை சமாளிக்க உதவி புரியும் நல்லது அல்லாத விடயங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் கவனம் அவை எல்லை மீறி நாம் ஒரு தாக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதை தடுக்கும் அதாவது வார்த்தைகள் அல்லது செயல்களின் மூலம் அந்த தவறான விடயங்கள் அம்பலமாகுவதை தடுக்கும் அவ்வாறு வார்த்தைகள் அல்லது செயல்கள் மூலம் தவறான விடயங்கள் அம்பலமாகும் பொழுது எந்த அளவு அதனை குறித்து மனம் வருந்திய போதிலும் செய்த தவறுக்கான கர்ம விளைவை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஏற்படுகின்றது வார்த்தைகள் உறவுகளை விரிசலடைய செய்யும் நீங்கள் மன்னிப்பு கோரி வருந்தினாலும் பாதிப்படைந்தவரின் மனநிலையை மாற்றுவது கடிதமாகி விடுகின்றது சிலவளை சூழ்நிலை சரியாக மாதங்கள் அல்லது வருடங்கள் கூட எடுக்கலாம் செயல்கள் தெளிவான பதிவை ஆத்மாவில் உருவாக்குகின்றது மேலும் நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் பின்விளைவு நிச்சயமாக திரும்பி வந்தே தீரும் அதைத்தான் கர்மா என்பார்கள் அதாவது நீங்கள் செய்த நல்ல கர்மா உங்களிடம் அழகான முறையில் திரும்பி வரும் தவறை செய்தால் அதற்கான விளைவும் எம்மை வந்தடைந்தே தீரும் நாம் அனைவரும் முழுமையற்ற உலகில் முழுமையற்ற மனிதர்களுடன் வாழ்கின்றோம் ஆகவே மனதில் உருவாகும் தீவிரமான உணர்வுகளை எவ்வாறு சமாளிக்கப்பது உடனடியாக எண்ணங்களின் போக்கை மாற்றுவதே வழியாகும் எம்முடன் எவ்வாறு உரையாடுவது என்பதை நாம் அறிந்து வைத்துள்ளோமா அவ்வாறு அறிந்து வைத்திருப்பது என்றால் எனக்கு நானே ஆசிரியராக செயற்படுதலாகும் உங்களால் ஞாபகப்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளதா எப்பொழுது நீங்கள் இறுதியாக உங்களுடன் ஒரு உரையாடலை நிகழ்த்தினீர்கள் என்று அவ்வாறு உங்களுடன் நீங்களே உள்முகமாக உரையாடும் பழக்கத்தை வளர்த்து கொண்டால் உங்களுடைய மனதை சீராக்குவது இலகுவானது ஆகும் 
பௌதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒருவருடன் உங்களுக்கு நல்ல தொடர்பாடல் இல்லை என்றால் ஏதாவது தவறு நிகழும் பொழுதோ ஓ என்னால் அவருடன் உரையாட முடியாது என கூறுவீர்கள் ஆனால் நல்ல தொடர்பாடல் காணப்பட்டால் சரி நான் அவர்களுடன் கலந்துரையாடி என்ன விடயம் என்று கேட்டு பார்க்கின்றேன் என்று கூறுவீர்கள் அதே போல என்னுடைய காரணங்கள் மற்றும் உணர்வு நிலையை தாண்டி எனது உணர்ச்சிகள் என் மீது கட்டுப்பாட்டை எடுக்கும் பொழுதோ என்னுடன் நானே நல்ல உறவு முறையை உருவாக்கி கொள்ளவில்லையாயேன் உணர்ச்சிகளை சமாளிப்பது கடினமாகும் ஆகவே சுயத்துடன் மேற்கொள்ளும் இந்த அக உரையாடலுக்கான நேரத்தை ஒரு நாளில் பல தடவைகள் ஒதுக்குவது அவசியமாகும் இரண்டு வேலைகளுக்கு இடையில் கிடைக்கும் நிமிடங்கள் நடைபாதையில் செல்லும் பொழுது கிடைக்கும் நிமிடங்கள் இந்த அக உரையாடலுக்காக பயன்படுத்துவதன் மூலம் நடக்க இருக்கும் செயல்பாடுகளுக்காக எம்மை நாமே தயார் செய்ய முடியும் மேலும் நடந்த விடயங்களின் செயல்முறையையும் விளங்கி கொள்ள முடியும் உதாரணமாக ஒரு செயலை செய்து முடித்த பின்னர் அடுத்த செயலை ஆரம்பிப்பதற்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் செய்த செயலை வேறு விதமாக நாம் செய்திருக்க முடியுமா என எம்முடன் நாமே உரையாட முடியும் என்னுடைய குரலின் தொனி மனோபாவம் பார்வை உடல் மொழி என்பவற்றை நாம் சோதித்து பார்க்க முடியும் ஆகவே இந்த விரைவான சோதனையை செய்துவிட்டு உடனடியாக நீங்கள் யார் என்ற விழிப்புணர்விற்கு வர வேண்டும் அதாவது அக அமைதியில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் நாம் இங்கு ஓம் சாந்தி என்று கூறுவோம் ஓம் என்றால் நான் சாந்தி என்றால் அமைதி என பொருள்படும் ஆகவே ஓம் சாந்தி என்ற விழிப்புணர்வு எமது மனோபாவத்தை விரிவடைய செய்துவிடும் ஆகவே முன்பு சந்தித்த நபருடனான தொடர்பாடலை விட சிறப்பான தொடர்பாடலை மேற்கொள்ள நான் தயாராகி விடுவேன் நபருடனான சந்திப்பில் இருந்து நான் சிலவற்றை கற்றுக்கொண்டிருப்பேன் அத்துடன் முன்பை விட சிறப்பான ஆயத்த நிலையில் காணப்படுவேன் ஆனால் பொதுவாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் இடையில் கிடைக்கும் சில நிபுணரங்களில் கையடக்க தொலைபேசியில் ஏதாவது செய்திகள் வந்துள்ளதா என சோதனை செய்கின்றோம் இவ்வாறே எமது பெருமதியான நிமிடங்கள் வீணாகி செல்கின்றன ஆகவே கிடைக்கும் அத்தைய நிமிடங்களையும் சிறப்பாக பயன்படுத்துங்கள் நெகிழ்தன்மை என்றால் தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை சுயத்தை விளங்கிக் கொள்வதனாலேயே உருவாகும் சுயத்துள் உரையாடலை மேற்கொள்வதே சுயத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறையாகும் உதாரணமாக உங்களை பற்றி பல அபிப்பிராயங்கள் எனக்கு இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடன் உரையாடும் பொழுது நாம் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும் அவ்வாறே அக உரையாடல் மூலம் உதாரணமாக நான் கூறிய விடயங்களின் பின்னணியாக உள்ள எனது உணர்வுகள் நோக்கங்கள் என்ன இவ்வாறு உரையாட ஆரம்பிப்பதன் மூலம் அகத்தில் நடைபெறும் செயற்பாடுகளை பற்றிய புரிந்துணர்வு அதிகரிக்கும் மேலும் நான் என்னுடைய அடிப்படை விளிமையங்களுடன் இயைந்து நடத்தை கொண்டிருக்கின்றேனா என்பதனையும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் நான் என்னுடைய அக விளிமையங்களுக்கு விரோதமான நடத்தையை கொண்டிருந்தால் அது பற்றி நான் என்ன நடைமுறைகளை கையெடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக பணத்தின் தேவை கருதி தவறான செயற்பாடுகளுக்கு நான் ஒத்துழைக்க போகின்றேனா அல்லது தொழிலை தக்க வைத்தல் எனது உள்ளுணர்வை பின்பற்றுவதை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இவ்வாறு எது சுயத்திற்கு சௌகரியமானது என சோதித்து பார்க்க வேண்டும் ஆகவே சுயத்தை உணர்ந்து கொள்ளுதல் மற்றும் அடிப்படை விளிமையங்களுக்கு ஏற்ப சுயத்தை வடிவமைப்பதன் மூலம் சுயத்தின் கொள்ளளவு மற்றும் நிகழ்தன்மை அதிகரிக்கும்
அசம்பவங்கள் என் பாதையில் ஏற்படலாம் ஆனாலும் எனது தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் அளவிற்கு அமைய அவை அனைத்தையும் உள்ளடுத்து அகத்தின் ஸ்திரத்தன்மையை மாறாது பண முடியும் உதாரணமாக வேலை காரணமாக மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகுதல் நீங்கள் மிகவும் முக்கியமான நபர் என்பதற்கான அத்தாட்சி கிடையாது அது உண்மையும் அல்ல உண்மையில் எனது அகக்கொள்ளளவு மற்றும் நெகிழ்தன்மை மகத்தானமாக காணப்படும் பொழுதோ நான் குறைந்த அளவே மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகுவேன் ஏனென்றால் எனது கொள்ளளவு அதிகரித்து விட்டது ஆகவே அதிக செயற்பாடுகளை என்னால் கையாள முடியும் ஆனால் அகத்தின் கொள்ளளவு குறைவாக இருந்தால் பந்துக்கள் ஒவ்வொன்றும் கையை விட்டு நழுவ ஆரம்பிக்கும் நான் வேலையில் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகி வீட்டை அடைகின்றேன் அங்கே என்ன நடைபெறும் யாரை நான் அதிகமாக நேசிக்கின்றேனோ அவர்களையே நான் அதிகமாக புண்படுத்துவேன் அதாவது எனது மன அழுத்தத்தை அவர்கள் அகத்துறிஞ்சி அவர்கள் அதனுடன் போராடும் நிலைக்கு அவர்களை தள்ளிவிடுகின்றேன் ஆம் அது எனது குழந்தைகள் வாழ்க்கை துணைவர் துணைவியை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் ஆகவே வீட்டை அடையும் பொழுதோ மன அழுத்தங்களை கதவிற்கு வழியே விட்டு வரத்தக்க வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதன் அர்த்தம் பொறுப்பேற்று செயற்படுதல் அல்ல ஆனால் எனக்கான எல்லைகள் வகுக்கப்பட்டு எனது உறவு முறைகள் மற்றும் தொடர்புகள் ஆரோக்கியமானதாக பேணுதல் ஆகும் எனக்கு உருவாகும் அழுத்தங்களை கையாள வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கே உரியது ஆகும் அனைத்தும் நான் எவ்வாறு எதிர்விளைவை காட்டுகின்றேன் என்பதிலே தங்கியுள்ளது ஒவ்வொரு நாளும் குறுகிய நேரத்திற்காவது தியானம் செய்யும் வழக்கத்தை கொண்டிருக்கும் பொழுதோ உங்களுடைய கொள்ளளவு மற்றும் நெகிழ்தன்மை படிப்படியாக அதிகரிக்கும் ஆகவே சாதகமான மாற்றங்கள் படிப்படியாக விரைவான வேகத்தில் நடைபெறும் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு நேர்மையாக முயற்சி செய்கின்றீர்களோ அந்த அளவு விரைவான மாற்றத்தை காண முடியும் இது எமது நல்ல குணத்தின் மீதான நம்பிக்கை மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பதில் என் மீது உள்ள நம்பிக்கை மற்றும் தியானம் ஊடாக சாத்தியம் ஆகின்றது இந்த கருத்தரங்கு நடைபெற்ற செயலமர்வுகளில் உங்களுக்கு அகசக்திகள் பற்றிய அறிமுகம் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அவற்றில் இரண்டு சக்திகள் இன்றைய உலகில் மிகவும் அவசியமானவை ஆகும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் போஸ்ட் ட்ரூத் அதாவது உண்மையின் பிற்பாடு என்ற சொல் ஆங்கில மொழியில் உருவாக்கப்பட்டது பிரிட்டன் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரிந்த பின்னர் அத்துடன் அமெரிக்காவின் அரசியல் மாற்றம் நடைபெற்ற காலகட்டத்தில் இந்த உண்மையின் பிற்பாடு என்ற சொல் பிரபலமானதாக அமைந்தது ஏனென்றால் பல பொய்யான கருத்துக்கள் பரவலாக உலகில் பரவ ஆரம்பித்து விட்டது முக்கியமாக சமூக வலைத்தளங்களின் ஊடாக இது நடைபெறுகின்றது உதாரணமாக ஒரு காணொலி காட்சி பதிவு அது உண்மையானதா அல்லது பொய்யானதா என்ற சவாலுக்கு நீங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்படும் ஆகவே உலகின் சிக்கல் தன்மை தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது முதலாவதாக பகுத்தறியும் சக்தி எனது புத்தி எந்த அளவிற்கு தெளிவாக உள்ளது இது உண்மையானதா அல்லது தவறானதா என்ற உள்ளுணர்வு எந்த அளவிற்கு செயற்படுகின்றது ஆகவே புத்தியின் தழிவு அவசியமாகின்றது இரண்டாவது சக்தி முடிவெடுக்கும் மாற்றல் நான் எடுக்கும் தீர்மானம் சில வேளை என்னை மாத்திரம் அல்லது நான் வசிக்கும் கர குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள் அல்லது கூட்டு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நபர்கள் அல்லது நான் பணிபுரியும் நிறுவனத்தில் உள்ள அஞ்சூறு நபர்களையோ பாதிக்கலாம் ஆகவே முடிவெடுக்கும் ஆற்றல் மிக முக்கியமானது தியானம் செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் தெளிவானது எது எதிர்மறையானது 
எது வீணானது எது சாதாரணமானது எது அசாதாரணமானது எது மேன்மையானது என்பதனை விளங்கிக் கொள்ள உதவும் எமது அதிகளவான சக்தி மற்றும் நேரம் வீணானவற்றிற்காகவே செயலாவிடப்படுகின்றது என்னுடைய அக உலகின் வீணானதை என்னால் முடிக்க முடியுமாயேன் அகத்தில் தெளிவு இயல்பானதாக அனுபவமாகும் எம்முடைய வாழ்க்கையை சாதாரணமானதாக இம்மைக்கு உரியதாக மாத்திரம் வழிநடத்துவது எமது தேர்வு என்றாலும் கூட நாம் நினைத்தால் அதனை அசாதாரணமானதாக தனித்துவம் மிக்கதாக மாற்ற முடியும் அதன் அர்த்தம் நீங்கள் தொழில் செய்யும் இடத்தில் நீங்கள் வகிக்கும் பதவி என்பது அல்ல ஆனால் ஒரு தனிநபராக நீங்கள் யாராக உள்ளீர்கள் உங்களது குணங்கள் இயல்புகள் விழுமியங்கள் எவ்வாறு உள்ளது அவற்றின் மூலம் உங்களது கொள்ளளவு எவ்வாறு உள்ளது இவ்வாறு எமது அக கசைகளை நாம் வலுவேற்ற வேண்டும் ஆகவே தியானம் செய்யும் நேரத்தை படிப்படியாக அதிகரியுங்கள் சிந்தனையின் தெளிவு அதிகரிக்கும் பொழுது ஒரு சூழ்நிலையில் எந்த வகையான காரணிகள் மற்றும் சக்திகள் செயல்படுகின்றன என்பதனை இலகுவாக பகுத்தறிய முடியும் அத்துடன் தீர்மானிக்கும் சக்தியும் அதிகமாகும் இந்த உலகில் நாம் கற்க விரும்பினால் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் எமக்கு கற்பிக்கும் ஆகவே எமது சிந்தனையின் தரம் எம்மை அசாதாரணமானவர்களாக மாற்றுகின்றது அத்துடன் விளமியங்கள் மற்றும் எமது கொள்ளளவையும் வெளிப்படுத்தும் இதுவே நிகழ்தன்மையின் அடிப்படையாகும் ஆகவே உங்களை சூழ எத்தகைய சூழ்நிலைகள் சிறிய அளவிலோ அல்லது பெரிய அளவில் நிகழ்ந்தால் கூட உங்களது அக அமைதி மற்றும் உண்மையை நிலைநிறுத்த உங்களால் முடிந்தால் உங்களை மற்றவர்கள் விளங்கிக் கொள்வார்கள் இவர்கள் உதவி எடுப்பவர்கள் அல்ல ஆனால் உதவியை வழங்குபவர்கள் என்று ஆகவே உங்களது நிகழ்தன்மையை சோதித்து பாருங்கள் நான் தேவை உள்ள ஒருவரா அல்லது பிறரின் ஒத்துழைப்புக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பவரா அல்லது தனது சுய சிதிய நிலைத்து நின்று பிறருக்கு ஆதரவு வலிப்பவரா முடிவாக தற்பொழுது ஒரு தியானம் செய்வோம் ஓம் சாந்தி உங்களுடைய முதுகுகளை நிமித்தி அமருங்கள் என்னை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளும் முடிவை உள்முகமான பயணத்தை நான் ஆரம்பிக்கின்றேன் என்னுடைய மனதை அவதானிக்கின்றேன் என்னுடைய எண்ணங்களின் வேகம் குறைவடைகின்றது ஆராய விரும்பும் ஒரு எண்ணத்தை நான் தெரிவு செய்கின்றேன் அது அமைதியாகும் என்னுடைய மனதில் அமைதியை நிலைநிறுத்துகின்றேன் அகத்தில் சௌகரியத்தை அனுபவம் செய்கின்றேன் அமைதி என்னுடைய உண்மையான இயல்பான சுபாவம் என்பதை நான் விளங்கிக் கொள்கின்றேன் நான் சக்திகளால் நிரப்பப்படுகின்றேன் வலிமை மற்றும் நெகிழ்தன்மை அத்துடன் உறுதித்தன்மையை கொண்டு வருகின்றது அமைதியின் இந்த அனுபவத்தில் உள்ளே ஒரு கதவு திறக்கின்றது என்னுடைய உண்மையான இயல்பு அமைதியை போன்று அன்பும் ஆகும் நான் ஒரு அன்பான ஆத்மா நான் மேலும் உள்ளே செல்லும் பொழுதோ அக உண்மையை எனது சுயத்தை அனுபவம் செய்கின்றேன் நான் அமைதி அன்பு மற்றும் உண்மை நிறைந்த ஆத்மா இந்த விழிப்புணர்வை பிடித்து கொண்டவாறு 
நான் மீண்டும் இங்கே வருகின்றேன் நான் எனது அக விழுமியங்களின் உண்மை இயல்புகளின் தொடர்பில் என்னை தற்பொழுது உணர்கின்றேன் ஆன்மீக அனுபவங்களை மும்மொழிகளிலும் பெற்றுக்கொள்ள எமது யூடியூப் சேனல்களுடன் தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள்